Hello students. In the last lecture, we have discussed about the national highways. Now in this lecture, we are going to discuss about the water transport. Now in this lecture, we will see how the water also helps us to transport. We all know since early times, even the, when, the, when there was a trade link between the Indians and the Europeans, then also they used to carry the goods through ships. So we can say it is the cheapest mode of transport. क्योंकि जो पानी का द वाटर वेव्स जो होती हैं इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज़ वाई एवरी ट्रेडर अडोप्ट दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू द अदर कंट्रीज टू द सिटीज टू द कंट्रीज विच आर डिस्टेंट अफ पार्ट ओके सो इट इज फेवरेबल टू कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स दैट इज वाई जब Europeans, Britishers, they have come to our country. So initially, they chose those locations which are port cities, so that they can carry easily the trade through those cities. They have not chosen those state or cities which are landlocked. They chose those cities which are on the coastal side or from where they can start the uh, port. they can build port and start trading okay so this is the importance at present there is 14500 km long waterway in india which include river canals lakes and bay etc these all water bodies helps us for the water transport water transport okay so now the second topic is the national water waves national water waves kya hai internal water wave is facilitated by various rivers like हमारे कंट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनका वाटर कोर्स बहुत ज्यादा लंबा है वॉल्यूमिनस रिवर है सो दीज रिवर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द ट्रांसपोर्ट व्हाट आर दोज रिवर्स दीज आर गंगा हुगली यमुना ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा एक्सेट्रा दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स विच ऑन विच वी हैव डेवलप्ड वेरियस वॉटर वेव्स so following water waves are de are declared as national water waves by the government of india so the first national water wave were it is it connects the cities alabad to haldia haldia is in bengal and which covers the river ganga bhagirathi and hugli river so this is called the national water wave one national water wave two it connects sadia dhubri stretch and it is on the brahmaputra river National Water Wave Three. It is basically in the state of the Kerala, which connects Kolam Kota Puram, Kola Kota Puram, K K K, Kola Kota Puram, Kerala. This is how you can learn National Water Wave Three, Kola Kota Puram in Kerala. National Water Wave Four. सबसे पहले हम states की बात करते हैं किन-किन states से गुजरता है. It is passed through the Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and the Union Territory Puducherry. सो so, इसके अंदर जो पर्टिकुलर सिटीज है वो कौन सी है ककीनाडा एंड भारखानन सो so, ककीनाडा जो है वो कहां पर है इट इज इन द आंध्र प्रदेश इट इज इन द आंध्र प्रदेश ओके सो यू शुड नो दीज आर स्टेट्स अगेन नेशनल वाटरवे फाइव इट इज अ स्पेशल एक्सटेंशन ऑफ द ब्रह्मनी रिवर महानदी डेल्टा चैनल एंड इट कवर्स द स्टेट ऑफ द ओडिशा एंड द वेस्ट बेंगाल ओके एंड दीज ऑल Five water waves are developed under the authority of IWAI, Inland Water Wave Authority of India. So I hope you are clear with this water waves also. Thank you so much.